Geronimo Storia e memoria con Claudio Visentini Everybody say National Parks! National Parks! And everybody say happy birthday! Happy birthday! We are not building this country of ours for a day, Teddy Roosevelt said. It is to last through the ages. The beauty of the national park system is it belongs to everybody. It is a true expression of our democracy. A place where we connect with each other and to connect to something bigger than ourselves. È la voce dell'ex presidente Obama, mentre fa gli auguri al National Park Service per i suoi primi 100 anni di attività. Il nuovo presidente, Donald Trump, pare decisamente meno interessato alle questioni ambientali, ma è pur sempre la guida del paese che ha creato il primo parco nazionale al mondo, Yellowstone, nel 1872. Negli ultimi anni la storia dell'ambiente sta diventando sempre più importante, per effetto soprattutto delle discussioni intorno al cambiamento climatico. E inevitabilmente si parla molto dei parchi nazionali, perché ciascuno di essi è un microcosmo, dove si confrontano diversi punti di vista, scienza, politica, economia, gestione del territorio e turismo. E proprio di storia dei parchi nazionali parleremo quest'oggi, con i nostri ospiti, dopo un breve stacco musicale. Professor Luigi Piccioni, Università della Calabria, nel 1872 viene fondato il più antico parco nazionale del mondo, a Yellowstone, negli Stati Uniti. Come si arriva a questa scelta? In realtà è frutto di una esplorazione perché l'area era estremamente remota e fu oggetto negli anni precedenti di una, appunto, di una spedizione militar scientifica diciamo che ebbe una vasta risonanza fu pubblicato anche un libro da lì venne ad alcuni congressmen statunitensi l'idea visto che si trattava appunto di un'enorme estensione più ampia della Sardegna di creare una grande area protetta appunto e sulla base di questa intuizione nel 1872 il congresso emise questo provvedimento che tutelava un'area che peraltro appariva non lo era stata storicamente, ma appariva totalmente disabitata pur essendo di dimensioni così vaste. In realtà era abitata dalle popolazioni indiane, i grandi assenti della storia americana. Sì, ma in misura estremamente limitata, insomma, non c'erano insediamenti consistenti, diciamo così. Dobbiamo considerare un'area appunto più grande della Sardegna senza insediamenti stabili e con veramente pochissimi abitanti ed alcuni fenomeni naturali e paesaggistici di enorme importanza, tipo appunto i geyser. Perché proprio gli Stati Uniti? Era dopo tutto un paese giovane, con grandi spazi naturali appena toccati dall'intervento umano, perché proprio lì nasce una politica di tutela dell'ambiente? Lì ci furono tre elementi alla base di questa decisione. Il primo elemento fu un interesse addirittura delle compagnie ferroviarie che stavano nascendo e in quel periodo che stavano cominciando a collegare questi vasti spazi americani, un desiderio da parte di queste compagnie di valorizzare alcune zone per un futuro sfruttamento turistico. Accanto a questo ci fu un elemento che in Europa non era facilmente comprensibile e cioè il fatto che gli Stati Uniti avevano una popolazione di origine europea, quindi con una cultura europea sostanzialmente, ma era un paese che non aveva né una lunga storia alle spalle né i segni di questa storia, cioè non aveva i monumenti sostanzialmente. Quindi per gli Stati Uniti il mettere sotto tutela, il conservare per le future generazioni dei monumenti naturali come potevano essere i geyser, le grandi foreste, eh, i canyon eccetera, diventava un modo per acquisire dei monumenti che non erano testimonianze della letteratura, della storia militare eccetera, ma erano testimonianze di questo grande passato naturale di questo paese. Quindi 
fu una specie di acquisizione surrogata di qualche cosa che loro non avevano nei grandi monumenti del passato. In terzo luogo dobbiamo considerare anche che il Parco Nazionale di Yellowstone nasce nel 1872 e cioè proprio pochi anni dopo i primi segni di quello che possiamo considerare il moderno ambientalismo. Otto anni prima un diplomatico statunitense eh, che morì in Italia in servizio, cioè George Perkins Marsh, aveva pubblicato quest'opera fondamentale che si chiama Man and Nature, che è la prima denuncia dei danni dell'uomo su scala globale. Quindi sono proprio gli anni in cui inizia a farsi pubblicamente un discorso sui danni che può apportare l'uomo all'ambiente. Esattamente un secolo fa, nel 1916, è l'anniversario dal quale siamo partiti oggi, fu istituito il National Park Service, l'organismo di coordinamento e di gestione dei vari parchi nazionali americani. Fu un salto di qualità? Sicuramente sì, perché al 1916 gli Stati Uniti ormai avevano un discreto numero di parchi nazionali e quindi era avvertita ormai la necessità di una gestione coordinata e oltretutto il National Park Service poi finì per occuparsi anche di istituzioni di tipo diverso, non solo di parchi nazionali. Ed è stata una storia di successo sicuramente perché il eh, National Park Service non solo nel corso di un secolo ha gestito egregiamente il patrimonio a lui affidato all'interno degli Stati Uniti, ma è diventato un punto di riferimento mondiale e ha anche avuto in molti periodi una funzione di importante stimolo per la creazione e per la migliore gestione delle aree protette in molti altri paesi del mondo. Se noi guardiamo alla nascita e poi allo sviluppo di quello che possiamo considerare l'ambientalismo europeo, tra gli anni 80 dell'Ottocento e la prima guerra mondiale è facile rendersi conto che l'influenza statunitense, a differenza di quello che sarebbe successo dopo la seconda guerra mondiale, fu molto scarsa. Non c'erano forti rapporti diretti. Ciò nonostante qualche informazione sui parchi nazionali filtrò piano piano, cioè noi sappiamo che in tutti i casi in cui in Europa a partire dagli ultimi anni dell'Ottocento e poi con sempre maggiore frequenza ed energia nel primo decennio del secolo si parlò di tutela di, di vaste aree, l'esempio americano per quanto poco conosciuto fu sempre citato. Girava un po' questa idea del parco nazionale appunto pur non essendo conosciuta approfonditamente e pur essendo pochissimi contatti diretti tra i protezionisti europei e quelli statunitensi. Professor Luigi Piccioni in Svizzera nel 1914 viene istituito in Engadina uno dei primi parchi nazionali europei, dunque il nostro paese giocò un ruolo di primo piano. Sì, sicuramente. I primi parchi nazionali europei furono istituiti in Svezia nel 1909 e la cosa interessante è che furono diversi parchi nazionali e tutti di grandissime dimensioni, proprio nell'area più estrema del paese verso il circolo polare artico. Il Parco Nazionale Svizzero però ebbe un impatto molto più forte sul protezionismo europeo e sulla storia delle aree protette europee per diversi motivi. Il primo motivo è che veniva alla fine di un lungo dibattito sia nel mondo scientifico che nel mondo protezionistico che anche nel mondo politico svizzero. In secondo luogo perché il protezionismo svizzero, a differenza di quello svedese, aveva giocato prima della guerra un ruolo molto grande all'interno del movimento protezionista europeo. Paul Sarazen era uno dei grandi leader del protezionismo europeo dei primi anni del Novecento e questo parco, pur essendo molto piccolo in realtà, ebbe un effetto di traino su altri movimenti protezionisti e soprattutto su quello italiano. Fu anzi proprio la preoccupazione dei scienziati italiani che si videro proporre e poi creare un parco nazionale esattamente al confine dell'Italia a spingere tanto gli scienziati quanto i politici italiani a proporre i primi parchi nazionali in Italia, per fare un esempio. Ecco, quindi c'è questa importanza interna alla Svizzera, ma anche una importanza che si riflette anche su altri paesi. 
c'è in questi giorni di nuovo un vivace dibattito intorno alla creazione di un secondo parco nazionale svizzero, Park Adula. Lei ha studiato a lungo questi temi e dunque le chiedo, il parco nazionale è ancora uno strumento valido per proteggere l'ambiente o è piuttosto legato a un'altra epoca storica, al passato? È innanzitutto indispensabile precisare che la storia delle aree protette, non a caso utilizzo questa espressione, aree protette, che sono una serie di altri tipi di istituzioni oltre alla tipologia parco nazionale, le aree protette nascono come parchi nazionali, nel senso che per molti decenni la forma ideale, ideal tipica direi, di tutela di un territorio determinato è stato il Parco Nazionale. A partire da un certo periodo nel Novecento si sono affiancate al Parco Nazionale tutta una serie di altre tipologie che oggi sono codificate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura in sei tipologie. Su questa classificazione c'è stato un dibattito lungo decenni che non accenna a diminuire. Però proprio questo lungo dibattito sulla tipologia delle aree protette che conserva un posto di riguardo ai parchi nazionali perché sono entità gestite dallo Stato centrale che hanno sempre un'alta qualità ambientale perché hanno sempre forme di tutela molto rigorose Ecco, la ricchezza di questo dibattito e l'aumento progressivo che non si arresta a livello globale di creazione di aree protette sta ad indicare come in generale le aree protette e in particolare i parchi nazionali siano tutt'oggi considerati degli strumenti fondamentali sia per la tutela, come si dice oggi, della biodiversità, sia per l'educazione, per il turismo e per tutta un'altra serie di funzioni in cui nel corso dei decenni sono state investite queste istituzioni. Ci congediamo con alcune proposte di lettura per una vista d'insieme delle questioni e utile storia dell'ambiente, una introduzione di Marco Armiero e Stefania Barca, Carocci Editore, oppure Storia globale dell'ambiente di Stephen Mosley per Il Mulino. Il nostro ospite Luigi Piccioni ha scritto Il volto amato della patria, il primo movimento per la protezione della natura in Italia, 1880-1934, temi editore. E ancora, cento anni di parchi nazionali in Europa e in Italia, edizioni ETS. Un riferimento fondamentale è il testo di Patrick Cooper, Creando la natura selvaggia, una storia transnazionale del Parco Nazionale Svizzero, pubblicato in tedesco nel 2012 presso Outferlag, Berna, e poi tradotto in inglese per Bergan.